yung mga OG colorways, yung mga yung mga OG mini kasi to hindi to white eh, pink to eh. What is up, potatoes? What's up, mga patatas? Pag-uusapan natin ngayon, guys, is ano yung mga pairs na dapat kayo mag-invest? Ano yung mga dapat na pairs? Ano yung mga feel ko na tataas yung mga pairs? So, basically, sa mga gusto maging reseller, ito yung mga dapat na sapatos nyo na paggastusan. So, yun. Okay, simulan natin. Number one, guys, is syempre yung Vans. Sobrang laki ng ano, guys, market para sa mga Vans. Alam nyo yung sa Mega Mall, may, minsan kasi may mega sale sila doon. And sobrang daming, ano, sobrang daming sapatos, guys. Sobrang, kahit ilang sapatos bilhin mo, pwede. Kasi, ano yun, sale yun. And ang alam ko, yearly yun. Once a year or twice a year na. Pero, Vans, guys, promise, sumali kayo sa Facebook group na Vans Philippines. Type nyo lang sa Facebook. And sobrang, ano, guys, sobrang bilis magbenta ng Vans doon. Lalo na pag mga brand new. Huwag na kayo kumuha ng mga second hand unless na lang syempre kung sobrang steel nyo makukuha pero stay away na kayo sa mga second hand bumili na kayo ng mga brand new sa mga sale guys ha sobrang bilis magbenta ng vans guys sinasabi ko sa inyo nagbenta ako ng ganito dati and sa isang pair siguro mga 1k lang tubo mo ganyan 1k 500 2k pero syempre yung startup reseller ka pa lang naman malaki na yun diba huwag ka nang mag inarte kumilos ka na dyan and mag resell ka na so yun mag trabaho ko sipagan mo lang um, mag invest ka mag buy ka ng mga tao para sumama sayo para mag bend para bumili ng mga ganon magpatulong ka kung wala kang pera, umutang ka muna kahit kanino. Kasi, yun nga, investment naman to, guys. ba diba? So, number one yun, Vans. Tatlo lang sabihin ko sa inyo, guys. Ha? Kasi, in general na lang natin to. Okay, so number two naman, guys, is mga second hand pairs. ba diba? Second hand na mga, mga Air Max. Sali kayo, guys, sa All Lux PH at sa The Third World. Marami dito nagbebenta ng mga second hand na pairs. And sobrang, ano, sobrang laki ng pwede mong kitain doon. Hindi naman malaki. Mga 500 lang ganyan. Pero syempre, kung mas malaki yung, mas malaki yung ilalabas mo, mas malaki yung kikitain mo pabalik, ba diba? Basically, ito yung mga Air Max, mga Air Max 1. Dati nakabili ako ng, ano, Air Max 1 na Jewel. 1.5 ko lang siya binili over All Lux PH. Nabenta ko siya 3K. Sipin mo yung 1.5 bagad, ba diba? So, basta lahat ng Air Max, lahat, lalo na yung mga SB, second hand pairs lang guys ha second hand pairs kasi huwag kayo bumili ng brand new kasi first thing hindi mo magagamit second thing mahirap ibenta kasi brand new unless na lang na sobrang steel and kapag bagong reseller ka pa lang naman huwag ka na magsugal sa mga brand new pairs kasi mahirap guys swear pinagdana ko na yung brand new and until now bihira ako bumili ng brand new unless itong mga to na nandyan mga brand new yan so basically ito yung mga pairs na Air Max 1 NMD uso pa rin yung mga, mga NMD guys ngayon unless na yung mga OG colors ha and sa pagpili ng sapatos guys huwag nyo bilhin yung mga corny alam mo naman siguro yung mga ano yung mga pangit na colorways huwag nyo na bilhin yun kasi alam mo naman na alam mo naman yung market natin ngayon ang tinitignan ngayon is yung quality yung collabs uso yung mga collabs ngayon ba diba? always aim palagi sa mga second hand pairs pero yung syempre yung sa Vans bumili bilhin nyo yun kasi steel price yung brand yun pero yung mga over the Facebook huwag nagay bumili ng mga brand yun kasi mahal nga and di nyo masuso di nyo ma-enjoy and baka mag stock pa yun sa inyo baka bumaba pa yung value number 2 na bibili nyo guys Air Max second hand mga Air Max mga NMD, mga runners, A6, mga ganyan. Ultra boost, lalo na ako guys kung steel. And follow nyo yung mga nag, mga nag-uukay sa mga probinsya kasi minsan dyan ako bumibili ng mga ano, bumibili ng mga mga pairs na pwede ko ibenta online. And syempre, pa-vouch nyo pa rin yung mga, yung mga okay seller na yan. Ito pala guys, malalaman nyo minsan kapag ukay, kapag dun sa bottom soul, sa soul may color blue tapos parang sinulat-sulatan. Galing ukay yun. Um, alam ko to kasi nag-uukay ako dati and bumibili ako mga pairs sa galing ukay and minsan binuboran nila yon kasi nakasulat doon yung presyo ano ba 980 820 yung mga ganyan pero yun guys follow nyo yung mga ano follow nyo yung mga nag ukay ukay sa probinsya sobrang minsan mura rin nila binibenta yung pairs nila Okay, and yung last thing, guys, number one na i-resell nyo. Siyempre, Jordan 1. Ah, um, sobrang daming Jordan 1 ngayon, kung makikita nyo. Meron pa tayo dito, meron pa doon, meron pa dyan. Pero ito, guys, yung mga recent cups ko. Jordan 1 Shadow. Bili ko to, uh, parang ano lang. Shadows, guys, shadows, oh. Tapos tignan yung, tignan yung quality nito. Sobrang, sobrang lambot, guys. Bruh. So, Jordan 1, guys, kapag pipili kayo ng ano, pag mag invest kayo sa Jordan 1, Piliin nyo palagi yung mga leather, yung mga leather na ano, ganito. Kasi ito yung mga madalas bumenta eh. Yung mga OG colorways, yung mga, yung mga off creamy. It, kasi ito hindi to white eh, cream to eh. ba diba? And yung mga, yung mga bread to guys, kasi isipin nyo dati, yung mga naglabasan yung mga pairs na Jordan 1, yung mga metallic. Ito shadows guys, walang bumibili na to dati. Siguro mga 9K lang to dati, nung bagong release, 9K, 10K, 8K minsan. And 
hindi walang bumibili pero ngayon guys tingnan niyo sobrang mahal na nila 18k 18k na to ngayon and 16k mga ganung presyo so yun guys ang advice ko sa inyo kapag startup reseller kayo ngayon mag hoard na kayo ng mga Jordan 1 mga Jordan 1 na ganyan mura pa yun guys same feel ko talaga same thing mangyayari dito guys itong mga ganito dati same din eh ito dati walang bumibili nito ngayon sobrang mahal na nila pero guys ito pala pag Jordan 1 huwag kayo bumili ng mga kung ano nung ano nabawa ito flap to guys flap ito huwag kayo bumili nito yung mga ganito kasi hindi naman OG colorway ito eh sino may gusto nito diba may gusto lang nito yung mga ano eh mga mahilig talaga sa Jordan 1 and okay lang naman bumili nito pero keep in mind na hindi nyo ma-resell to ng sobrang laki tapos mag-deteriorate pa yung presyo nito bababa diba bababa pa yung presyo nyan so advice ko talaga sa inyo guys if bibili kayo ng Jordan 1 piliin nyo yung mga magagandang color blocking katulad nito tulad nito parang black to yung color blocking ito naman parang Chicago yung color blocking diba yung mga ganun and stay away from mga, yung mga ano yung mga yung mga pinakita ko kanina kasi for sure mahina yung resell niya eh, unless na lang yung mga collabs talaga diba yung mga Travis Scott syempre collab yun malakas yung benta nun and yun nga guys um, bumili kayo as much as possible ng mga Jordan 1 ngayon dati may binili akong ano nag hoard ako ng shadows ito yun ito yung picture ng shadows and nabili ko lang yun mga 8k or 9k isa minsan may 10k pag rare size pero hinold ko yun guys mga 2 years and ngayon nabenta ko na sila recently lang mga tig 13k 14k nga minsan diba sa isang pair So isipin mo sa isang pair tumubo ako ng 5k, 4k. Eh ilan 'yan? Ang dami niyan, guys. Parang 10 ata 'yan. So isipin mo yung revenue na kinita ko doon, 'di ba? Maging smart lang kayo sa pagre-resell. Huwag kayong bili ng bili basta mura, huwag basta mura bibili niyo. Huwag ganun. Dapat isipin niyo rin kung ano yung mga sa tingin niyo tataas. And guys, install kayo ng StockX na app kasi minsan diyan, nandiyan yung mga uh, prices. Kung sa tingin nilang tataas, an bababa, may chart din doon, 'di ba? So 'yun, guys. Sana natutu may natutunan na naman kayo ngayong araw. And kapag nag-start up pa lang kayo ng Grizzel, tandaan nyo, stay away yung mga crazy colors. Go with the OG ones, yung mga OG colorways, di ba? Yung mga ganito, shadows, OG colorway yan, ng mga Jordan 1, ha? And yung mga Air Max din, di ba? So, yun. Sana may natutunan kayo and um, mag-start na kayo mag-Grizzel ngayon since ECQ, di ba? Mahirap na kumita. Marami nagsarang mga businesses. So, yun. Kumilos na tayo, guys. Pila tayo sa mga buy one, take one. So, yun. Sipagan lang natin, di ba? Oh, Shit has been time in the hood and find nothing else is better than that side